Welcome back sa ating FB page na free reviewers managed by Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Ngayon, dito na tayo sa pangatlo sa work problem na ito ay sinesend sa isa sa ating mga followers. Pinipm niya ito sa ating FB page na ito. So, dito na tayo sa pangatlo. Let's read the problem. A swimming pool can be filled by three water pipes A, B, and C. Pipe A alone can fill the pool in 12 hours. Pipe C alone fills the pool four times as fast as pipe B alone. When all three pipes are used, the pool is filled in three hours down. Ang tanong, how long would pipe B alone fill up the pool at kung si pipe C alone? Bago ang lahat, when it comes to mathematics, huwag niyong pangunahan ng takot. Kasi kung pangunahan niyo ng takot, lalong hindi niyo siya masasagot, lalong mahihirapan kayo. Relax lang, madali lang ang mathematics. Isa-isahin natin ito. Pipe A alone can fill the pool in 12 hours. Anong gagawin natin dito? Si pipe A alone. Isang pool matatapos niya in 12 hours. Tapos meron pa tayong pipe B at pipe C. Yan ay i-add natin. Now itong si pipe C alone fills the pool four times as fast as pipe B alone. Doon muna tayo sa pipe B. Si pipe B, let B, let B para sa number of hours na matatapos niya yung, I mean, mapupuno niya yung isang pool. So, isang pool, matat, mapupuno niya in B hours. So, balikan natin yung pipe C. Pipe C alone fills the pool four times as fast as pipe B alone. Ito yung si pipe B alone. Isang pool matatapos niya in B hours. So kung si pipe C alone fills the pool four times as fast as pipe B, ganito ang gagawin natin. Apat na pool ang matatapos ni mismong pipe C kumpara sa pipe B. So, therefore, that will be B hours. Nag-gets nyo? 4 over B itong pipe C natin. Ulitin natin ha, ma'am, bakit uh, 4 na yung pool dyan? Kasi nasa given mismo. Si pipe C daw, si pipe C, fills the pool 4 times. Apat na pool, gagawin nating apat na pool. Four times as fast as pipe B alone. Si pipe B alone, matatapos niya ang isang pool in B hours. So, yung B hours na yan, same hour, nakaapat na na pool ang ma-fill in nitong si pipe C. Kaya ganyan siya. So, ngayon, pwede na natin yang i-add. At kung sila together... Ma-fill in nila ang isang pool in 3 hours. So, isang pool in 3 hours. Ito na yung equation sa problem na ito. Now, isolve natin yung value ni B. Ipagsama natin yung mga like terms. Itong 1 over 12, since positive yan siya, kapag ma-transfer, pang minus na siya dito sa kabila. Now, itong pareho ang denominator na B, ito lang ang i-add natin. 1 plus 4, and that is 5. So, kopyahin yung denominator na B. So, this is 5 over B. Now, bago natin ito i-minus, tandaan kung paano mag-subtract ng mga fraction. So, hanapan natin ng least common denominator. Again, para sa detalye, pwede nyo siyang i-search least common denominator. Tapos, idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload regarding dyan. Kasi pinaka-detail yung binigay natin. Hindi lang isang solusyon, isang way ang ibinigay ko dyan kung paano hanapin yung least common denominator. 
So anyway, isa sa paghahanap ng least common denominator, tingnan mo yung may pinakamalaking value which is 12. Yung 12, ma-divide ba sa 3 kapag yes, ibig sabihin yan na yung ating least common denominator. So kopyahin natin yung 1 over 12, tapos i-minus natin 12 yung denominator. 12 divided by 3 and that is 4, 4 times 1 equals 4. In other words, itong 4 over 12 ay pariho lang dito sa 1 third. So, pwede na tayong mag-subtract. Kopyahin yung 12 na denominator. 4 minus 1 and this is 3. So, therefore, this is 3 over 12. Next ay mag-cross multiply tayo. 12 times 5 and this is 60. Next, b times 3 and this is 3b. Para makuha natin yung value ni B, since si 3 ay pang multiply dyan, pang divide na yan dito sa 16. In other words, nag-divide tayo ng 3 to both sides para makancel yan siya. B na lang ang natira. Now, B equals 60 divided by 3 and this is 20. Now, how long would pipe B alone fill up the pool? So, kung si pipe B alone lang, that would be 20 hours. Now, how about kung pipe C? So, ito yung pipe C natin. So, si pipe C, 4 over 20 kasi yung value ni B ay 20. Now, ito ay 4 na pull in 20 hours. Ang tanong, itong si pipe C ay ilang oras. So, ibig sabihin, ganito ang pag-divide natin. Dapat, ang pag-divide natin ay magiging hours per pool, isang pool. So, ang oras natin ay 20. Tapos, yung pool ay 4. Kaya, 20 divided by 4. Isa pang pa paraan. Dito tayo sa, di ba, itong pipe C. Apat na pool, matatapos niya in 20 hours kasi ang value ni B ay 20. So, apat na pool in 20 hours. Ang tanong lang kung yung isang pool matatapos in how many hours. 4 divided by 1. And that is 4. So, itong 4, paano naging 1? So, obviously, mag-divide tayo ng 4. So, 4 divided by 4 and that is 1. So, therefore, yan din ang i-divide natin sa baba. 20 divided by 4, and this is 5. So, kung pipe B alone, isang pool matatapos niya in 5 hours. Now, ngayon, sagutan lang natin yung previous na video natin na may nagtanong kasi. Ang tanong ay, itong meron tayong 1 over 0.5. Meron din tayong 1 over 1.5. Two, kung saan ba nanggaling yung pang times 2 at pang times 5 natin. Isa pa yung example dito, yung 1 over 0.25. Example muna natin. Ang ginawa kasi natin, yung question number 2 sa previous na video ba, yung sinunda natin dito. Ang ginawa kasi natin, itong mga fraction na merong denominator, na mga decimal. Ang ginawa ko kasi para medyo mas madali siya, ang ginawa natin ay kinoconvert ko muna kasi yung mga decimal na denominator na magiging whole number siya. Itong si 0.5, ano ba ang pwedeng i-multiply natin dito para maging 1? 2 lang naman. So, limbawa, meron kang uh, 50 para, para maging uh, 50 centavos para maging Peso yan, kailangan mo ng dalawa. So, i-multiply mo yan ng 2. So, ganun din ang gagawin mo doon sa numerator. So, this will give us 2 over 1. 1 divided by 0.5. So, i-move natin yung decimal once to the right side, ganun din sa loob. At lagyan ng 0, tapos i-align natin ang decimal. 10 divided by 5, 2 pa rin yan siya. So, itong 2 over 1, 2 pa rin yan. So, equal pa rin yan siya. Next. Itong 1 over 1.2, paano ba na maging whole number itong 1.2? So, focus ka lang sa 
Tsu kung meron kang 20 centavos. Ilang 20 centavos para maging piso siya. So, kailangan mo ng 5. Kaya, i-divide natin ng 5 ang numerator at denominator. So, 1.2 times 5 and this is 6. So, 1 times 5 and this is 5. Therefore, itong 1 over 1.5 ay equal, yan, equal lang yan siya sa 5 over 6. So, ganun pa rin kahit i-divide natin yung 1 divided by 1.2 tapos yung 5 divided by 6 pariho lang din yung sagot. So, isa pang example ay itong 25, 0.25. So, sa 25 centavos, ilang 25 centavos ba para maging piso? Yan siya, apat. So, kung mag-multiply ka ng apat sa denominator, ganun din sa taas. So, this will give us 4 over 1. So, kung i-divide mo ito, 4 ang sagot, 4 pa rin. Equal lang din yan. So, yan yung ginawa natin doon sa previous na video. By the way, para maintindihan nyo kung ano yung mga sinasabi ko dito, panuorin yung previous na video. Thank you for watching at mayroon na tayong background na dog. Thank you and God bless.